வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க கொஸ்டினை பாருங்கள் எ மெஷின் மேனுஃபேக்சரிங் போல்ஸ் ஈஸ் நோன் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஃபெக்டிவ் இன் எ ரேண்டம் சாம்பிள் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் போல்ஸ் வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி தட் தேர் ஆர் எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ டிஃபெக்டிவ் போல்ஸ் நாட் மோர் தென் த்ரீ டிஃபெக்டிவ் போல்ஸ்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு மிஷின் வந்து போல்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்குது ஆனால் அதில் ஃபைவ் பர்சன்ட் போல்ஸ் வந்து டிஃபெக்டிவாக தான் இருக்குது டிஃபெக்டிவ்னா குறைபாடு உள்ளதாக இருக்குது போல்ஸ்னால் ஆணின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சுவற்றில் அடிக்கிற ஆணி அது நாம் என்ன பண்ணுறோம் இந்த போல்ஸ்லேருந்து இந்த மெஷின் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்குற போல்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் போல்ஸை ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஃபிஃப்டீன் போல்ஸில் த்ரீ வந்து டிஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன நாட் மோர் தென் த்ரீ ப்ரா இது டிஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் புரிஞ்சுதான் இது போல் கொஸ்டின் வந்து நம்பர் ஆஃப் இத்தனை பொருள் எடுக்கிறோம் அதில் இத்தனை வந்து இந்த மாதிரி டிஃபெக்டிவாக இருக்கான ப்ராபிலிட்டி இல்லை ஒரு வீட்டில் இத்த ஒரு பத்து குழந்தைங்க இருக்காங்க அதில் வந்து ஃபைவ் மட்டுமே பாய்ஸாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி நாட் மோர் தென் ஃபைவ் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி தென் ஒரு காயினை வந்து நான் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் டாஸ் பண்ணுறேன் அதில் எனக்கு டென் ஹெட் ஹெட் கிடைக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி இது போல் கொஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸை பேஸ் பண்ணி வந்ததுன்னா நம்ம வந்து பைனாமியலோ இல்லை பாய்ஸானோ யூஸ் பண்ணி போடணும் ஓகேவா பேஸ் தீரமில் நம்ம பார்த்ததுலாம் நம்பர் ஆஃப் எத்தனைன்னு கேட்க மாட்டாங்க நோட் பண்ணால் தெரியும் நம்ம ஒரு பொருள் எடுப்போம் இப்போ ஒரு கார் வாங்குகிறோம் அந்த கார் வந்து இந்த ரெட் கலரில் இருக்குன்னா இந்த ரெட் கலர் கார் நம்ம இந்த மாதிரி ஏங்கிற கம்பெனிலேருந்து வாங்கியிருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி அப்படி தான் கேட்பாங்க ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி போடுறோம் ரேண்டம் வேரியபிள் போடுறோம் அப்படின்னாலே அங்கே நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் தான் நம்ம எப்போவுமே எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் எக்ஸ்ன்றது என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸை பற்றி இருக்கிறதுனால லெட்டஸ்ட் டி நோட் எக்ஸ் பி தி நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் போல்ஸ் ஓகேவா ஸோ நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிட்டோம்னா எக்ஸுக்கான ப்ராபிலிட்டி தான் நம்ம பின்னு எழுதணும் ஓகேவா எக்ஸ் என்ன எழுதியிருக்கோமோ அதுதான் நமக்கு அங்கே சக்ஸஸ்ஸு அப்போது டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன கொடுத்துட்டாங்க அவங்க ஃபைவ் பர்சன்ட் கொடுத்ததுனால அப்போ பின்றது எவ்வளோ ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டை ப்ராபிலிட்டிக்கு மாத்தம்னா ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு எழுதியாச்சு ஒன்ஸ் பி தெரிஞ்சுன்னா கியூ எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பியும் கியூவும் எழுதியாச்சு எத்தனை போல்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் ஃபிஃப்டீன் போல்ஸ் சூஸ் பண்ணோம் இது போல் என் வந்து லெஸ் தென் தேர்ட்டியாக இருந்தால் பைனாமியல் போட்டுக்கோங்க இதுவே நம்ம தௌசண்ட் போல்ஸ் சூஸ் பண்ணோம் அதில் இத்தனை டிஃபெக்டிவ் ஐட்டம்ஸாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணிக்கணும் என் கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டின்னா என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணணும் பாய்ஸன் நம்ம அதை பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஜஸ்ட் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக சொல்லியிருக்கேன் ஓகேம்மா இங்கே நமக்கு என் தெரிஞ்சாச்சு ஓகேவா நம்ம அதனால் எக்ஸ் வந்து பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணதுன்னு சொல்லிக்கலாம் என் லெஸ் தென் தேர்ட்டியாக இருக்கிறதுனால ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸ் பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணால் அதுக்கான பி ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்ம்லாம் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் என்னது அது பிசி என்சி எக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு கியூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் பி என்சி எக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் கியூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸு X ரன்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ ஒன் டூ ஒன் ஸோ ஒன் டூ என் வரைக்கும் இங்கே என் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் இப்போ நம்ம இது எழுதிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இதில் நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எனக்கு பதிலாக என்ன போடலாம் ஃபிஃப்டீனு சி எக்ஸு ஜீரோ பி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பவர் எக்ஸ் கியூவோட வேல்யூ பவர் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் போட்டுட்டோம் இப்போ அவங்க கேட்டிருந்த கொஸ்டினுக்கு வாங்க எத்தனை வேணும் எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ டிஃபெக்டிவ் போல்ஸ் எக்ஸ்ன்றது நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் போல்ஸ் நான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் அதாவது பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸாக்ட்லி த்ரீ டிஃபெக்டிவ் போல்ஸ்னால் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இது பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கான ஃபார்முலா இது இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ போட்டால் நமக்கு என்ன வந்துடும் ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ போடுங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது போல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ